É, foi o, o preço que, que nós pagamos, né? E a coisa aconteceu de uma forma, se tivesse também... Aqui nós, nós demos muita, muita ênfase, a equipe fechou, a, logicamente é triste a equipe ter acontecido isso com ela, mas ao mesmo tempo... Uh, você, se você vai pegar o histórico e da Fórmula 1, o que teve de equipe que fechou é uma monstruosidade, entendeu? Não, às vezes até parece que a única equipe no mundo que fechou foi a nossa. É a equipe brasileira, é Brasil e tal, mas o Brasil, o Brasil mesmo, não fez nada para ajudar. Nada, nada, nada. Pelo contrário, dificultava. Aí, passados diversos anos, eu estava de volta, mas eu recebi uma intimação do Banco Central para pagar o imposto da, daquele dinheiro que eu mandava lá para fora legalmente, entendeu? Para correr pelo Brasil. Provavelmente a equipe futebol também teve o mesmo problema, entendeu? Quer dizer, o Brasil, a nação, o que fez por eles? Nada. Eles estavam fazendo pelo Brasil, levando a bandeira e, e divulgando o Brasil, entendeu? E, por exemplo, se eu fosse o Wilson Emerson, eu estaria em é, uma posição hoje, vamos supor, que eu estaria extremamente... Não vou falar magoado, não vou falar puto magoado com os empresários e com a imprensa e com todo mundo no Brasil. Porque eu acho que na época nunca foi levado a sério a intenção deles ou, ou foi enxergado de um jeito, com, com seriedade, o projeto deles, entendeu? Agora, uma equipe de Fórmula 1, ela leva anos, você pode fazê-la em 3, 4 meses, mas consolidá-la é uma tarefa de décadas. E quando estava chegando perto dessa, desse ponto de maturidade, infelizmente faltaram os patrocínios e aí a equipe teve que fechar as portas. Mas foi uma pena, porque por lá passaram engenheiros brilhantes, Harvey Purcellwaite, que foi um dos grandes nomes na engenharia da Ferrari, Adrian Newey, foi estagiário do Ricardo Dívila lá, e ainda se refere ao Dívila como seu grande mestre. Ele tem pelo Dívila um respeito reverencial, e o Dívila merece. O Dívila é um dos brasileiros que o Brasil devia se orgulhar e não conhece. A interpretação de cada um que dá a diferença. Agora, a, a lição que eu posso tirar disso, que eu posso falar, vamos pensar nisso daí, é que tem certas coisas que, independente do rumo que fez, como foi, é o, o julgamento individual e coletivo que pode contribuir ou não para a percepção geral que lembra, a equipe foi um símbolo do Brasil, dentro do Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil, a gente tem um certo respeito. Não é uma McLaren, não é uma Ferrari, mas tem o seu peso. E dentro do Brasil, é alguma coisa, sabe, é um bom exemplo do que se pode fazer que está sendo desperdiçado. É uma pena, não né? Olhar para isso, para o Emerson, é para o o Wilson, para o Ricardo e todos os demais da equipe, que eles tiveram um mérito extraordinário de tentar. O gol era alto, claro, mas eles tentaram. E conseguiram uma certa extensão. Claro, não, não na extensão da, de que pudessem ser os campeões do mundo. Não, não conseguiram. Mas foi válido o esforço deles. Né? Colocar um negócio dessa natureza aqui é a soma desses esforços, menos os que deram totalmente certo, que deram parcialmente certo, é que fazem a grandeza de um país, a grandeza de um povo. Não é verdade? É isso que faz. 